ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിശ്രമ സമയമാണ് ഞാനപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥ എൻ്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണം എന്ന ആത്മകഥ ഒന്ന് വായിക്കാം കാരണം നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ നിർബന്ധമായും ലോക ജനത മുഴുവൻ വായിക്കണം ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥ എന്നാൽ ഇന്ത്യക്കാർ നിർബന്ധമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥയിലെ ഉള്ളടക്കം അല്ലെങ്കിൽ നാണക്കേടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വിശ്രമിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇതൊന്ന് വായിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വായിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനം വായന അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രായമായി വിശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടട്ടെ എന്നൊരു കാര്യത്തിനും കൂടി വേണ്ടിയാണ് അവർക്ക് സൗണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥ മുഴുവൻ കേൾക്കാം എന്നെക്കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഞാനിതൊന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം ഗാന്ധിജി ആത്മകഥ എഴുതുന്നത് ഗാന്ധിജി ഒരു ഗുജറാത്തിലെ പോർബന്ദർക്കാരനാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഗുജറാത്തി ഭാഷയിലായിരിക്കും ആത്മകഥ എഴുതുന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥ ഹിന്ദിയിലേക്കും ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും പിന്നെ മലയാളത്തിലേക്കും വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തത് ജോർജ് ഇരുമ്പയം എന്ന് പറയുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥയിലെ ആമുഖത്തിൽ ആമുഖത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യം കുറച്ച് പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ഏറ്റവും അടുത്ത ചില സഹപ്രവർത്തകർ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ നാലഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ആത്മകഥ എഴുതാമെന്നും ഞാൻ സമ്മതിച്ചു തുടങ്ങി വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ആദ്യത്തെ പേജ് തീരും മുമ്പേ ബോംബെയിൽ കലാപം പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടു അതോടെ എഴുത്തു നിലച്ചു കലാപത്തെ തുടർന്ന് പല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായി എന്നെ എറവാദ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു എൻ്റെ കൂടെ ജയിലിലുണ്ടായിരുന്ന ശ്രീ ജയറാം ദാസ് മറ്റെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച ആത്മകഥ രചന പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു അതായത് ആത്മകഥ എഴുതുക എന്ന ഒരു കാര്യം സുഹൃത്തുക്കളിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യഗണങ്ങളും നിർബന്ധിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് പലരും നിർബന്ധിക്കുന്നു മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പല ശിഷ്യരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈശ്വരഭയമുള്ള ഒരു സ്നേഹിതന് ഇതേപ്പറ്റി ചില സംശയങ്ങളും ഉള്ളതായി കാണുന്നു അയാളത് എൻ്റെ മൗനവൃത്ത ദിവസം എന്നോട് പറയുകയും ചെയ്തു ഈ സാഹസത്തിന് നിങ്ങളെ എന്താണ് പ്രേരിപ്പിച്ചത് അയാൾ ചോദിച്ചു ആത്മകഥ എഴുത്ത് പാശ്ചാത്യരുടെ ഒരു സമ്പ്രദായമല്ലേ അപ്പോൾ ഗാന്ധിജിയോട് ഒരു സുഹൃത്ത് വ്യക്തമായി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആത്മകഥ എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് പാശ്ചാത്യ സമ്പ്രദായമാണ് അത് നമുക്ക് അനുയോജ്യമാണോ എന്ന് ഗാന്ധിജിയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കുറേ ആലോചനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഗാന്ധിജി ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തുന്നത് ആത്മകഥ എഴുതാം ആ ആത്മകഥ പല വ്യക്തികൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാം എൻ്റെ ജീവിത പരീക്ഷണം പല വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുമെങ്കിൽ അത് അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയമാണ് എന്ന് അയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതായത് ഗാന്ധിജി മനസ്സിലാക്കുന്നു ഗാന്ധിജി പറയുന്ന കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് ആമുഖത്തിൽ പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്രായമായവർക്ക് എന്ന പോലെ കുട്ടികൾക്കും ഗ്രഹിക്കാവുന്ന മതകാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ ആത്മകഥയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തൂ അവയെ വിനയത്തോടും പക്ഷപാതരഹിതമായും വിവരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന മറ്റുള്ളവർ തങ്ങളുടെ പുരോഗതിക്ക് സഹായമായ വല്ലതും അതിൽ കണ്ടെത്തിയേക്കും ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പൂർണ്ണതയും ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവി ജീവിതം വളരെ സക്സസ് ആയൊരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതമാണ് എന്ന് ഗാന്ധിജി അവകാശപ്പെടുന്നില്ല ഗാന്ധിജി എന്നാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പരീക്ഷണങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ആത്മകഥ എഴുതുന്നത് മറ്റൊരു വിശ്വാസവും എന്നിൽ വളർന്നു വരികയാണ് എനിക്ക് സാധ്യമായതെന്തോ ഒരു കുട്ടിക്ക് പോലും സാധിക്കും എന്ന വിശ്വാസമാണത് അങ്ങനെ പറയാൻ എനിക്ക് തക്കതായ കാരണങ്ങളുണ്ട് സത്യാന്വേഷണ സത്യാന്വേഷണത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാൻ ക്ലേശമുള്ളതും എന്നാൽ ലളിതവുമാണ് അതായത് സത്യത്തിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ പോവുക എന്നത് വളരെ ക്ലേശമാണ് എന്നാൽ വളരെ ലളിതമാണ് എന്നതാണ് പറയുന്നത് അതായത് സത്യത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങളൊന്നും വേണ്ട വളരെ സിമ്പിളായി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം പക്ഷേ ദുഷ്കരമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ അനുഭവത്തിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറയാൻ എനിക്ക് തക്കതായ കാരണങ്ങളുണ്ട് സത്യാന്വേഷണത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാൻ ക്ലേശമുള്ളതും എന്നാൽ ലളിതവുമാണ് അഹങ്കാരിയായ ഒരാൾക്ക് അവ പ്രയോഗിക്കുക അസാധ്യമായി അനുഭവപ്പെടും അതായത് സത്യത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ പോവുക എന്നത് അഹങ്കാരം പിടിച്ച ആളുകൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടും എന്നാൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് പോലും വളരെ സിമ്പിളായി മുന്നേറാൻ കഴിയുന്നതുമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്
ഗാന്ധിജി ഗാന്ധിജിയുടെ മുത്തച്ഛൻ മുതലുള്ളതാണ് ആത്മകഥയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഗാന്ധി പറയുന്നു ഗാന്ധി കുടുംബക്കാർ ബനിയ ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരാണ് അവർ ആദ്യം പലചരക്ക് വ്യാപാരികളായിരുന്നത്രേ എന്നാൽ എൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ മുതൽ മൂന്ന് തലമുറയായി അവർ കത്യവാറിലെ വിവിധ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ പ്രധാനമന്ത്രിമാരായിരുന്നു അവരിൽ ഒരാളും എൻ്റെ മുത്തച്ഛനുമായ ഉത്തംചന്ദ് ഗാന്ധി അഥവാ ഓത്ത ഗാന്ധി അതായത് ഉത്തംചന്ദ് ഗാന്ധി എന്നാണ് പേര് എങ്കിലും ആളുകൾ കൊളീക്കലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജിൽ വിളിക്കും നമ്മളെ നമ്മുടെ പേരുകളൊക്കെ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെയാണല്ലേ അങ്ങനെ ഓത്ത ഗാന്ധി എന്ന പേര് ഉത്തംചന്ദ് ഗാന്ധിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അങ്ങനെ തത്വത്തിനനുഷ്ഠിതമായ ഒരാളായിരുന്നിരിക്കണം തത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീതിപരമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ഒന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കില്ലല്ലോ പോർബന്ദറിലെ ദിവാനായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് അവിടുത്തെ ഉപജാപങ്ങൾ മൂലം അത് ഉപേക്ഷിച്ച് ജുനഗഡിൽ അഭയം തേടേണ്ടി വന്നു അതായത് പോർബന്ദറിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു മുത്തച്ഛൻ അത് അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമാണ് പിന്നെ ജുനഗഡിലേക്ക് പോകുന്നത് ജുനഗഡിൽ അവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ നവാബിനെ ഇടതേ കൈകൊണ്ട് അഭിവാദം ചെയ്തു അതായത് ഗ്രീറ്റിങ്സ് കൊടുത്തത് ഇടത് കൈകൊണ്ടാണ് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് അഭിവാദനം ചെയ്തത് ഇടത് കൈ കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു മറുപടി എൻ്റെ വലത് കൈ പോർബന്ദറിന് സമർപ്പിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേ അർത്ഥങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ആദ്യ ഭാര്യ മരിച്ച ശേഷം ഓത്ത ഗാന്ധി രണ്ടാമത് വിവാഹം ചെയ്തു ആദ്യ ഭാര്യയിൽ നാലും രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയിൽ രണ്ടും പുത്രന്മാർ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി ഇവർ ഒരേ അമ്മയുടെ മക്കളല്ലെന്ന് കുട്ടിക്കാലത്ത് അറിയുകയോ അങ്ങനെ തോന്നാൻ ഇടവരികയോ ചെയ്തതായി എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഈ ആറ് സഹോദരന്മാരിൽ അഞ്ചാമനാണ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി അതായത് ഗാന്ധിജിയുടെ പിതാവ് ഗാന്ധിജിയുടെ പിതാവിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഗാന്ധിജിയുടെ പിതാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹവും എന്ത് ചെയ്യുന്നു കരംചന്ദ് ഗാന്ധി എൻ്റെ അച്ഛൻ അദ്ദേഹം രാജസ്ഥാനി കോടതിയിലെ ഒരംഗമായിരുന്നു നാടുവാഴിയും അവരുടെ ബന്ധുക്കളും തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ തീർക്കുന്നതിന് അക്കാലത്ത് വളരെ ശക്തിയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമായിരുന്നു ആ കോടതി ഇപ്പോൾ അത് നിലവിലില്ല അച്ഛൻ കുറച്ചു കാലം രാജ്കോട്ടിലും പിന്നീട് വാങ്കനറിലും പ്രധാനമന്ത്രിയായി പ്രവർത്തിച്ചു മരിക്കുമ്പോൾ രാജ്കോട്ട് വക പെൻഷൻ കിട്ടിയിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഗാന്ധിജിയുടെ അച്ഛനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓരോ ഭാര്യയുടെയും മരണത്തെ തുടർന്ന് മറ്റൊന്ന് എന്ന മട്ടിൽ അദ്ദേഹം അതായത് കാബ ഗാന്ധി കരൺചന്ദ് ഗാന്ധി നാല് തവണ വിവാഹം കഴിച്ചു ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഭാര്യമാരിമാ ഭാര്യമാരിൽ നിന്നായി അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് പുത്രിമാരും നാലാമത്തെ ഭാര്യയായ പുത്തലിബായിയിൽ നിന്ന് ഒരു പുത്രിയും മൂന്ന് പുത്രന്മാരും ഉണ്ടായി അവരിൽ ഏറ്റവും ഇളയ മകൻ ഞാനാണെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഗാന്ധി ജനിക്കുകയാണ് ഗാന്ധിജി വീണ്ടും അച്ഛനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അച്ഛന് സമ്പത്ത് കൊന്നുകൂട്ടാൻ യാതൊരു ആഗ്രഹവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനാൽ ഞങ്ങൾക്കായി കാര്യമായി ഒന്നും ശേഷിപ്പിക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അമ്മയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെ അച്ഛന് വിദ്യാഭ്യാസം പറയുന്നുണ്ട് ഗുജറാത്തി അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ യോഗ്യതയുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ അഞ്ചാം ക്ലാസ് യോഗ്യത വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പല പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം വിജയം കൈവരിച്ചൊരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് കാര്യം ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നൊക്കെ പറയാമല്ലോ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള അനുഭവങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനേക്കാളും കൂടിയ ഒരു സംഭവമാണത് എൻ്റെ അമ്മ ഓർമ്മയിൽ അവശേഷിച്ചിട്ടുള്ള മു അവശേഷിച്ചിട്ടുള്ള മുന്തിയ മുദ്ര ആത്മവിശുദ്ധിയുടേതാണ് അതായത് അമ്മ കുറച്ച് ഓർത്തഡോക്സാണ് മതകാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുകിടക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നാണ് പറയുന്നത് പതിവ് പ്രാർത്ഥന നടത്താതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനെ പറ്റി അവർക്ക് ചിന്തിക്കാനേ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഒരിക്കൽ ചന്ദ്രായണ വ്രതമനുഷ്ഠിക്ക് അവർ രോഗബാധിതരായതും വ്രതം മുടക്കാതെ മുഴുമിപ്പിച്ചതും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അതായത് ചന്ദ്രായന ചന്ദ്രായണ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ രോഗം വന്നതും എന്നാൽ രോഗത്തിന് പെട്ടെന്ന് മരുന്നോ ഭക്ഷണോ കഴിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് ആ വ്രതം മുഴുമിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വീണ്ടും അമ്മയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ഒരു ഒരു ചതുർമാസ കാലത്ത് ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങൾ അവർ പട്ടിണി കിടന്നു മറ്റൊരു ചതുർമാസ കാലത്ത് സൂര്യനെ കാണാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ലെന്ന് അവർ ശപഥം ചെയ്തു ആ ദിവസങ്ങളിൽ സൂര്യൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അമ്മയെ വിളിച്ചറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾ ആകാശത്ത് കണ്ണും നട്ട് നിൽക്കുക പതിവായിരുന്ന
സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് സൂര്യനെ കാണാൻ അവർ ഓടി വരും അപ്പോഴേക്കിന് ഒളിച്ചോട്ടക്കാരനായ സൂര്യൻ അമ്മയുടെ ഭക്ഷണം നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കും അത് സാരമില്ല അവർ ആഹ്ലാദത്തോടെ പറയും ഇന്ന് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുതെന്നാണ് ഈശ്വര നിശ്ചയം അനന്തരം അവർ തൻ്റെ ജോലികളിൽ മുഴുവൻ സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള സ്ത്രീ സ്ത്രീയായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മ രാജകാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി അവർക്ക് തികഞ്ഞ അറിവുണ്ടായിരുന്നു രാജഗൃഹത്തിലെ സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ബുദ്ധി വൈഭവത്തെ മാനിച്ചിരുന്നു കുട്ടി എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ആനുകൂല്യം ഉപയോഗിച്ച് അമ്മയോടൊപ്പം ഞാൻ പലപ്പോഴും അനന്ത അന്തപുരങ്ങളിലെത്തും അതായത് രാജാവിൻ്റെ വീടുകളുടെ ഉൾഭാഗമാണ് പറയുന്നത് അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ എൻ്റെ അമ്മ ടാഗോർ സാഹിബിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായ വിധവയായ അമ്മയുമായി നടത്തിയ സജീവ ചർച്ചകൾ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ മാതാപിതാക്കളുടെ സന്താനമായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതി പോർബന്ദർ അതായത് പഴയകാലത്ത് സുധാമപുരി സുധാമപുരി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു പോർബന്ദറിൽ ഞാൻ പിറന്നു അവിടെ തന്നെ ശൈശവം കഴിച്ചു എൻ്റെ സ്കൂൾ എന്നെ സ്കൂളിൽ ചേർത്തതായി ഓർമ്മയുണ്ട് സ്കൂളിൽ ചേർത്ത സമയമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗുണന പട്ടിക പഠിച്ചത് നന്നേ ക്ലേശിച്ചാണ് മറ്റു കുട്ടികളോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകനെ ചീത്ത പറയാൻ പഠിച്ചതല്ലാതെ അക്കാലത്തെ മറ്റൊന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയിൽ കഴിയാത്ത ഓർമ്മ ഓർത്തിരിക്കാൻ കഴിയാത്തതിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ബുദ്ധിയും ബുദ്ധി മന്തിച്ചത് ഓർമ്മശക്തി അബക്കമായിരുന്നു എന്ന് ഉറപ്പിക്കാം ഗാന്ധിജി ബുദ്ധിശക്തിയിൽ വലിയ പ്രാവീണ്യമൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഓർക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഗുണനപ്പട്ടിക അറിയുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ കുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ അധ്യാപകരെ ചീത്ത പറയാൻ മറ്റു കുട്ടികളോടൊപ്പം പഠിച്ചു എന്നതല്ലാതെ വേറൊന്നും ഓർക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ പറയുന്നു രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു രാജസ്ഥാനി കോടതിയിലെ അംഗമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ പോർബന്ദർ വിട്ട് രാജ്കോട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോൾ എനിക്ക് ഏകദേശം ഏഴ് വയസ്സായിരിക്കണം അങ്ങനെ രാജസ്ഥാനി കോടതിയിൽ നിന്ന് അച്ഛൻ വീണ്ടും പോർബന്ദറിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഗാന്ധിജിക്ക് ഏഴ് വയസ്സാകുമ്പോൾ അവിടെ എന്നെ ഒരു പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ ചേർത്തു അക്കാലം എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകരുടെ പേര് വിവരങ്ങളിൽ കൂടി ഓർക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഗാന്ധിജി പറയുന്നത് പോർബന്ദറിലെ പോലെ അവിടെയും എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം സംഭവരഹിതമായിരുന്നു അതായത് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് സബർബൻ സ്കൂളിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് ഹൈസ്കൂളിലേക്കും ഞാൻ പോയി അപ്പോൾ എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു ഈ കാലത്തിനിടയ്ക്ക് എൻ്റെ അധ്യാപകരോടോ സഹപാഠികളോടോ ഒരിക്കലെങ്കിലും നുണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായി എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഗാന്ധിജി അന്നും കള്ളം പറഞ്ഞിരുന്നില്ല വലിയ സ്മാർട്ടൊന്നും അല്ലെങ്കിലും കള്ളം പറയുന്ന ഒരു ശീലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഞാനൊരു നാണം കുണുങ്ങിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആരോടും കൂട്ടുകൂടാതെ കഴിച്ചു എൻ്റെ പാഠങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും മാത്രമായിരുന്നു കൂട്ടുകാർ കൃത്യസമയത്ത് സ്കൂളിൽ എത്തുക ക്ലാസ് വിട്ടാൽ ഉടൻ വീട്ടിലേക്ക് ഓടുക ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ശീലം ഗാന്ധിജിയുടെ ശീലം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഓടുകയായിരുന്നു കാരണം ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കുക എനിക്ക് താങ്ങാവുന്നതിലേറെയായിരുന്നു വല്ലവരും എന്നെ കളിയാക്കുമോ എന്ന ഭയവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഗാന്ധിജി പറയുന്നു സ്കൂൾ വിട്ട ഉടനെ ഓടിപ്പോകും ഹൈസ്കൂളിലെ എൻ്റെ ആദ്യ വർഷം ആദ്യ വർഷം പരീക്ഷാ സമയത്ത് നടന്ന ഒരു സംഭവം രേഖപ്പെടുത്താൻ തക്കതാണ് അതായത് ഹൈസ്കൂളിലെ ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ ഓർക്കുന്നത് ഗാന്ധിജി വിദ്യാഭ്യാസ ഇൻസ്പെക്ടർ മിസ്റ്റർ ഗെയിൽസ് പരിശോധനയ്ക്കായി എത്തിയിരുന്നു അക്ഷരജ്ഞാനം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് വാക്കുകൾ തന്നു അവയിൽ അവയിലൊന്ന് കെറ്റിലാണ് കെ ഇ ടി ടി എൽ ഇ ഞാനത് തെറ്റിച്ചു അധ്യാപകൻ എൻ്റെ അടുത്തെത്തി ബൂട്സിൻ്റെ അറ്റം കൊണ്ട് അടയാളം കാണിച്ച് എൻ്റെ തെറ്റ് തിരുത്തി തരുവാൻ ശ്രമിച്ചു അതായത് അധ്യാപകൻ തെറ്റ് തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അടുത്തുള്ള കുട്ടികളുടെ സ്ലേറ്റിൽ നോക്കി സ്പെല്ലിങ് ശരിക്കെഴുതാൻ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് ചിന്തിക്കുക എനിക്ക് അസാധ്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും നോക്കി എഴുതാൻ എൻ്റെ ധാരണ കോപ്പി അടിക്കാതെ നോക്കാനാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു ഞാൻ ഒഴികെ എല്ലാ കുട്ടികളും സ്പെല്ലിങ് തെറ്റിക്കാതെ എല്ലാ വാക്കും എഴുതിയതായി കണ്ടു ഞാൻ മാത്രം വിഡ്ഡിയായി എൻ്റെ വിഡ്ഢിത്തം ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരാൻ ആ അധ്യാപകൻ പിന്നീട് ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ ഫലമുണ്ടായില്ല കോപ്പിയടി എന്ന കല എനിക്കൊരിക്കലും അഭ്യസിക്കാൻ
അങ്ങനെ പറയുന്നു സ്കൂൾ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പിന്നെ ഗാന്ധിജി ആദ്യമായി കണ്ട ഒരു നാടകത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയോ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ അച്ഛൻ വാങ്ങിയ ഒരു പുസ്തകത്തിന്മേൽ പതിഞ്ഞു ശ്രവണൻ്റെ പിതൃഭക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു നാടകം ശ്രവണ പിതൃഭക്തി നാടകം ആയിരുന്നു അത് ഗാന്ധിജി ആദ്യം വായിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് കേട്ടോ വളരെ താല്പര്യത്തോടെ വളരെ താല്പര്യത്തോടെ ഞാനത് വായിച്ചു ഏതാണ്ട് ഇതേ കാലത്ത് സഞ്ചാരികളായ ചില പ്രദർശനക്കാർ അവിടെ വന്നു അവർ എന്നെ കാണിച്ച ചിത്രങ്ങളിലൊന്ന് ശ്രവണൻ അന്ധരായ മാതാപിതാക്കളെ തീർത്ഥാടനത്തിന് തോളിൽ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതായിരുന്നു ആ പുസ്തകവും ചിത്രവും എൻ്റെ മനസ്സിൽ മായാത്ത മുദ്ര പതിപ്പിച്ചു നിനക്ക് പകർത്താവുന്ന ഒരു മാതൃക ഇതാ എന്ന് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞു ശ്രവണൻ്റെ മരണത്തിൽ ഹൃദയം തകർന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ ദീന വിലാപം ആ കളിക്കാർ അവതരിപ്പിച്ച അത് നാടകം കളിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ പഴക്കം തട്ടാതെ നിൽപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ കരളലിയിക്കുന്ന രാഗം എന്നെ വല്ലാതെ ഇളക്കി അച്ഛൻ എനിക്ക് വാങ്ങി തന്ന കോൺസർട്ടിനെയിൻ സങ് ഒരു സംഗീതോപകരണമാണ് കോൺസർട്ടിനെയിൽ ഞാനത് വായിച്ചു മറ്റൊരു നാടകത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുപോലെ സംഭവം കൂടിയുണ്ട് ഈ കാലത്ത് ഒരു നാടക കമ്പനിക്കാർ അവതരിപ്പിച്ച നാടകം കാണാൻ അച്ഛൻ്റെ അനുവാദം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ എന്ന നാടകം ഇത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ ആ കുട്ടിക്കാലത്തെ ശ്രവണൻ്റെ നാ പിതൃഭക്തി നാടകം അതുപോലെ ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ അതായത് താല്പര്യം ആ മേഖലയിലേക്കാണ് ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശ്രവണം ചെയ്ത എന്താ തീർത്ഥാടനത്തിന് അച്ഛനെയും അമ്മേനെയും അന്ധരായ അച്ഛൻ അമ്മ ഇവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തോളിലേറ്റിയാണ് തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകുന്നത് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സത്യത്തിലധിഷ്ഠിതമായ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ അതിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ നമ്മളും നമ്മുടെ കുട്ടികളാണെങ്കിലും ചെറുപ്പത്തിൽ നൽകുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ എന്ന നാടകം എൻ്റെ ഹൃദയം പിടിച്ചടക്കി അത് എത്ര കണ്ടിട്ടും മടുപ്പ് തോന്നിയില്ല പക്ഷേ എത്ര തവണ അത് കാണാൻ അനുവാദം കിട്ടും ആ നാടകം എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറാൻ നിന്നു ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ്റെ ഭാഗം ഞാൻ അനേക തവണ സ്വയം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം എല്ലാവർക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഹരിശ്ചന്ദ്രനെ പോലെ സത്യസന്ധരായിക്കൂടാ ഈ ചോദ്യമായിരുന്നു രാപ്പകൽ ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിച്ചത് സത്യത്തെ പിന്തുടർന്ന് ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാടുകളെല്ലാം അനുഭവിക്കുക എന്ന ഏകദർശിയിലേക്കാണ് അതെന്നെ ഉണർത്തിയത് ഹരിശ്ചന്ദ്ര കഥ ഞാൻ അക്ഷരം പ്രതി വിശ്വസിച്ചു അതേക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത എന്നെ പലപ്പോഴും കരയിപ്പിച്ചു ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനായിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് സാമാന്യ ബുദ്ധി ഇന്ന് ഇന്നെന്നോട് പറയുന്നു എങ്കിലും ഹരിശ്ചന്ദ്ര ശ്രവണന്മാർ രണ്ടും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിക്കുന്ന ആ ഹരിശ്ചന്ദ്രനും ശ്രവണനും രണ്ട് വ്യക്തികളെ കഥയാണല്ലോ ഓർ വായിച്ചത് രണ്ടും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ വ്യക്തികളാണ് ആ നാടകങ്ങൾ ഇന്ന് വീണ്ടും വായിച്ചാൽ അന്നത്തെ പോലെ ഞാൻ ഇളകിപ്പോകുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് അതായത് മനസ്സലിയിക്കുന്ന രണ്ട് കഥകളായിരുന്നു അത് എന്നാണ് പറയുന്നത്